വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർഫസ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് വോളിയമിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ആണ് ആ ഒരു എക്സസൈസിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ദൈവം ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുത്തക്കേടും കാണിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ബൗൾ ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ തിക്ക് ദ ഇന്നർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബൗൾ ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഔട്ടർ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബൗൾ അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ബൗളിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ തിക്ക്നെസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല കനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഈ തിക്ക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്നർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബൗൾ ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ റേഡിയസ് നല്ല കനം ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ റേഡിയസും വരും ഔട്ട് ഓഫ് റേഡിയസും വരും കനം കനം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളായിരുന്നു ആ ബൗള് കണ്ടോ പക്ഷേ നല്ല എന്താണ് കനമുള്ള സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ടി വന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിന് ഒരു ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു ഏരിയ കാണും അതേപോലെ തന്നെ പുറം ഭാഗത്ത് വേറൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ റേഡിയസ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റേഡിയസ് അത് എത്രയാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ടർ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബൗൾ ഈ ബൗളിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കാരണം മിസ് പറഞ്ഞു വന്നു നല്ല കട്ടിയുള്ളതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയും അതേപോലെ പുറത്തുള്ള സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം കാണും മനസ്സിലായ തീരെ കാണം കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളിലൊരു സർഫസ് ഏരിയയും പുറത്ത് വേറൊരു സർഫസ് ഏരിയയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നല്ല വ്യത്യാസം കാണും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പുറമേയുള്ള സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പുറത്തുള്ള അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുള്ള സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ വേണം എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഡിയസ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഹെമിസ്ഫിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് വേണം ഈ ആറ് നമുക്ക് ഇന്നർ റേഡിയസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഔട്ടർ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഔട്ടർ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേർന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ദാ ഈ ഇന്നറും അതേപോലെ ഈ തിക്ക്നെസ്സും ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അതായത് ഈ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തോളൂ നമ്മുടെ ഔട്ടറിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടത്തോളൂ കാരണം ഇതിപ്പോ ഇന്നർ ആണ് കണ്ടോ അതാണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഇനി കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ആ തിക്നെസ്സും കൂടി നമുക്ക് വന്നാലേ ഔട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഔട്ട് ഓർ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഔട്ട് ഓർ റേഡിയസ് is equal to എൻ്റെ ഒക്കെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇന്നർ റേഡിയസും ആ തിക്നെസ്സും തമ്മിൽ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മീറ്റർ അല്ല കേട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഈ ഫൈവിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റും കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കാണും അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദെൻ
അപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഡേ നമുക്ക് ഈ സെവനും ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഡേ ഇത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ ബാലൻസ് ത്രീ ദെൻ ഫൈവ് ദെൻ സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻ വൺ സാർ സെവൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എന്തായി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ ആൻസറിൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഇതാ വൺ ടു അപ്പം നമുക്ക് ആൻസറിലും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് ഈ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി ഈ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പം അത് പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എടുക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുന്നത് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈ സീറോയ്ക്ക് അതായത് നമ്പറിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ സീറോന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ വേണം ഇട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാനെന്ന് ഓക്കെ ഫൈവ് ഫോർ സെ ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ദെൻ സീറോ ടെൻ ത്രീ ത്രീ ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ സീറോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സീറോസ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ചേർത്ത് എഴുതാം എന്നാണ് മിസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം മിസ് എൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ സെവൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ട്വൽവ് ദെൻ തേർട്ടീൻ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വൺ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് പിന്നെ മിസ് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സീറോസ് എടുക്കാതെയാണ് മിസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ആ രണ്ട് സീറോസും കൂടി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി കേട്ടോ കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടേ ഇങ്ങനെ സീറോ ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുറേ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി ഈസിയാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈ സീറോ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ലാസ്റ്റ് സീറോയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് എഴുതി നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൗളിൻ്റെ അതായത് ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ബൗളിൻ്റെ ഓക്കെ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ബൗ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവേഡ് സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആൾ ഇതേ സൈഡിൽ കിടന്ന് നല്ല കളിയാണ് കേട്ടോ താഴെ നിർത്താൻ പറ്റൂല ഞാൻ മുകളിലാണ് ഇപ്പം വീഡിയോ എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം താഴെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയാൽ കിടന്ന് കരയാ അത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം
സ്ക്വയറിന്റെ സർവീസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ പൈ ഇവിടെയും ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ആറ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം റേഡിയസ് ആറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ എഴുതുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ കേഡ് സർവസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇത്തവണ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേഡ് സർവസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേഡ് സർവസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം റേഡിയസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റേഡിയസും ഹൈറ്റും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേഡ് സർവീസ് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയസും ഹൈറ്റും വേണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും ഡേ ഇതിന്റെ അകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പിയർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സെയിം റേഡിയസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെയും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ സെന്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പിയർ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റേഡിയസ് തന്നെയേ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനും വരുത്തോളൂ അപ്പൊ അതെന്താണ് ആറ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി എന്ത് വേണം ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ദ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കിക്കേത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ദ ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെ വരും ആർ ഈ രണ്ട് ആറും കൂടി കൂട്ടുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എവിടുന്ന് എവിടെ മൂലാണ് വരുന്നത് ദ ഇവിടുന്ന് കണ്ടോ അതേപോലെ ദ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കണ്ടോ അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പിയറും ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഹൈറ്റിൻ ഹൈറ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെത് ഈ ആറും അതേപോലെ ഈ ആറും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ പ്ലസ് ആർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ടു ആർ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആർ പ്ലസ് ആറ് ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് അവിടെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ടു ദെൻ ആർ വേരിയബിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതുപോലെ എഴുതത്തേതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ടു ആർ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ആർ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സി എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ഡേ ഇവിടെ ആറ് തന്നെയാണ് റേഡിയസ് അപ്പം അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇൻ ടു ഇനി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ടു ആർ അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ദെൻ പൈ അങ്ങനെ തന്നെ ദെൻ ആർ ഇൻ ടു ആർ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എന്ത് കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ടു അല്ലേ ഈ വണ്ണിലും ടൂലും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് എഴുതാം തേർഡ് വൺ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വണ്ണിൻ്റെയും ടൂൻ്റെയും അപ്പോൾ വൺ വേണം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ഫിയർ ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ഫിയർ ഈസ് ടു അടുത്ത എന്തായിരുന്നു കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഡേ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോണത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സിക്സ് അല്ല തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ കാരണം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ